Hi, ako po si Janice at ito ang Pinay Investor. Alam mo ba na pwede nang magpadala ngayon sa Palawan Express, Cebuana Luwilier at iba pang uh, remittance center online? At ito ay sa pamamagitan ng Union Bank Online. Pero para malaman natin kung papaano gawin yan, sundan niyo po itong video at ituturo ko sa inyo kung papaano magpadala ng pera gamit ang Union Bank Online sa mga remittance centers. Okay, so ang una po nating gagawin ay uh, kailangan po nating i-open ang website ng Union Bank. So i-type lang po natin unionbankph.com. So ito po yung official website ng Union Bank at once na nandito na po tayo, i-click po natin ito. Nakikita niyo po itong orange na parang may tao. Click po natin ang Union Bank online. Maraming paraan para mag-open ng Union Bank. Pwedeng gumamit ng computer or ng tablet or ng smartphone para pumunta sa website ng Union Bank sa unionbankph.com. Pwede rin po kayong mag-download ng Union Bank mobile app sa inyong mga smartphones. Punta lang po kayo sa Google Play Store kung Android po ang gamit nyo or punta po kayo sa Apple Store kung iPhone ang gamit nyo. So, kung gagamitin nyo naman ang computer, pwede tayong pumunta dito sa website, sa main website, at ito po ay sa unionbankph.com. So, ito po yung makikita nyo. Sa website po na ito, kiklik po natin itong parang tao na button, and then click po natin ang Union Bank Online. Kung gusto nyo namang hindi na dumaan doon sa main website, pwede po kayong dumiretsyo na sa pag-login mismo. At itatype nyo lang po dito sa inyong browser, online.unionbankph.com. At once na nandito na po tayo sa page na to, kailangan po nating i-type ang ating user ID and password. So paalala lang po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register sa Union Bank Online or wala pa kayong online account, kailangan nyo po munang mag-sign up. To sign up, click nyo po itong sign up now button at sundan nyo lang po yung steps kung paano mag-register ng account. Napakabilis lang po. Pwede nyo rin pong tingnan or panoorin yung aking video tutorial kung paano mag-sign up. So once na meron na po kayong account, magkakaroon na rin po kayo ng user ID and password. At dito po natin itatype yan. Okay, pagka-type nyo po ng password, kung hindi nyo po sigurado kung tama yung na-type nyo, pwede nyo po itong i-click at tingnan nyo po kung tama nga. Kung tama, click po natin ang login. Paalala po ulit, make sure na tama yung tinatype nyo ng uh, user ID at password para hindi po tayo magka-problema or para hindi po malak ang ating account. So, click ko na po itong login. Ang daily transfer limit po per recipient ay depende po sa remittance center. So, nag-iiba-iba po yan. Okay, so sa transaction na to, itatry ko pong mag-send sa Cebuana Luwilier or sa Palawan Express. Pero titingnan ko po muna kung magkano yung payment or service fee. So, try muna natin itong Cebuana Luwilier. Okay, so dito po sa transfer details, kailangan nating ilagay yung amount kung magkano po yung ipapadala, yung purpose, halimbawa for allowance or emergency fund. At uh, dito, click nyo po yung account kung saan manggagaling yung funds na ipapadala nyo. Ito po yung uh, Union Bank account nyo. And basahin nyo po yung mga reminders dito sa baba. So sabi dito, service fee varies depending on the amount. Daily transfer limit is 20,000 dito po sa Cebuana yan. And transactions before the 1 p.m. cutoff are processed on the same banking day. Transactions after cutoff or holidays are processed the next banking day. So, lagay ko lang po yung details dito. And click next. Okay, nakalagay po the service fee is 50 pesos. So, sa 1,000 pesos po na ipapadala, 50 pesos ang service fee sa Cebuana. If you want to proceed, click nyo lang po itong proceed with transfer. Pero ikakancel ko muna ngayon kasi iti-check ko kung magkano po sa Palawan Express. So let's go back to send or request. And click po natin ang remittance center. At uh, check natin ang Palawan Express. Okay, so same lang din po. Ilagay natin yung uh, amount, yung purpose. And uh, click natin to select the account. So pagka-click nyo po dito mag a po dito sa right side yung account. Click nyo lang po yan. Then, lagay ko lang po dito yung amount. For example, kung 1,000, click natin ang next. Ah, by the way, 
Dito sa baba, ang service fee, depending pa rin sa amount. Yung daily transfer limit, mas mataas po sa Palawan Express kasi 50,000 ang pwede. At ang transactions before 3 p.m. cut off, yun po yung pinaprocess ng same-day banking. Okay, so mas later po yung cut off ng Palawan, 3 p.m. So click next. Okay, so nakalagay po dito, service fee is 30 pesos lang. So, mas mura po ang uh, service fee ng Palawan Express kesa sa Cebuana Luwilier. Click proceed with transfer. Kung gusto niyo pong i-check pa yung ibang uh, remittance centers, click po natin muna ang cancel. At since nandito na rin lang naman tayo, check na natin yung iba pang remittance center at uh, alamin natin kung magkano yung service fee. So, let's go back to send a request. Remittance center. Check natin ang pera hub. Try ulit natin yung 1,000 pesos lang. The account, service fee, daily transfer limit, 10,000 pesos lang sa Pera Hub. Next. Okay, so it keeps giving me an error. Hindi ko po alam kung bakit, pero try ko na lang po ulit later or baka may issue po itong Pera Hub ngayon. So, click ko lang po yung okay and try po muna natin yung isa pang remittance option which is LBC. Try natin ulit. Same amount lang. Same account. Okay. Ang daily transfer limit po is 20,000 pesos sa LBC. Let's click next. Okay. Ang service fee is 35 pesos. So, sa LBC, 35 pesos for every 1,000 pesos. So, kung gusto nyo mag-proceed with transfer, click nyo lang po ito. Kung gusto nyo pong bumalik dun sa iba pang remittance centers, click nyo po yung cancel. And uh, as we have seen, 30 pesos sa Palawan Express, 35 sa LBC, at 50 pesos sa Cebuana Luwilier. So, ang mahal po pala ng Cebuana Luwilier pag online. Try natin ulit yung Pera Hub kung gumana this time. Okay, ang Pera Hub, gumana na siya. Ang service fee is 30 pesos also. So, same sila ng Palawan Express. Yan. So, nasa inyo na lang po kung anong pipiliin nyo na remittance center at kung ano yung available dun sa pagpapadalhan nyo. Okay. So, kakancel ko lang po to kasi ang pagpapadalhan ko po is Palawan Express. Yun po yung malapit dun sa magre-receive. So, request, remittance center, and Palawan Express. Okay, at ito rin talaga ang ginagamit namin usually. Bukod sa mura na, mas marami pang uh, Palawan Express centers doon sa recipient. Okay, so itry natin dito 2,000 pesos. Purpose allowance, get funds. Piliin natin yung account, click natin to. And then, click po natin ang next. Okay, the service fee is 60 pesos. Siguro kasi every 1,030 pesos. So, since 2,000 lang ipapadala, 60 pesos yung service fee. So, proceed with transfer since okay na po ako dito. Click ko na to. And dito naman yung recipient details. Kailangan natin ilagay yung first name, middle name, last name. Pwedeng wala yung middle name. Lagay din po natin yung birth date, nationality, mobile number, email address is also optional. Pwedeng wala na po yan. Lagay natin yung recipient's address. And province. Fill out lang po natin itong uh, recipient details at make sure po natin na tama lahat ng details para magmatch don sa ID na iprepresent niya don sa papadalhan nating center, remittance center. Pag hindi po kasi nagmatch, pwedeng hindi niya po matanggap kagad or magka problema po yung kanyang pag-receive or pag-claim ng pera padala. So, lagay ko lang po yung details dito. Okay, so na-fill out ko na po, pero take note po na sa recipient address, kailangan yung maglagay ng house number, street, barangay, and city. Ito na rin po yung town at yung province. So, hindi po kayo makakapag-proceed kung hindi nyo po lagyan dito ng details. So, kung wala po kayong house number, lagay nyo na lang po 1 siguro or 0. Basta may mailagay po kayo dyan. And kung tama na po lahat ng details, make sure po na tama. Check nyo po yung na-type nyo, lalo na yung name, yung spelling, yung birth date, at yung phone number. Okay, pag okay na, click po natin ang next. Ayan, so review po natin yung details. Send via Palawan, from account number, amount, service fee, purpose, 
recipient details. Okay, pag okay po lahat, click po natin ito. By the way, kung mayroon kayong kailangan i-edit or may mali, click nyo lang po itong edit or dito sa baba. Pag okay naman, click po natin itong box for the terms and conditions. And scroll down po natin ang page. Dito sa baba, sa right side, nakalagay send 2,000 pesos plus 60 pesos fee. Click po natin yan. Before proceeding, please be reminded of the following transactions before 3 p.m. cut-off are processed on the same banking day. Transactions after cut-off or holidays are processed on the next banking day. And the daily transfer limit per recipient is 50,000 pesos. Okay, so click na po natin ang proceed with transfer. Dito naman, kailangan po ulit natin mag-enter ng 6-digit one-time password. Ito po ay sinend sa ating mobile uh, registered mobile number. Then click po natin ang submit. By the way, kung hindi nyo na po na-access ang, ang inyong mobile number, sabi po dito, log in and then click more, update profile, and uh, change nyo po yung inyong mobile number. Pero pwede rin po kayong mag-email sa customer.service at unionbankph.com or contact nyo po yung kanilang hotline sa 8841-8600. Okay, click po natin ang submit. And it says here, you have successfully requested for a transfer. We will send a notification containing a tracking code once the fund is ready for pickup. The tracking code will be used by your recipient to complete the cash withdrawal. So, magsisend daw po sila ng notification sa recipient at sa sender kung uh, pwede na pong i-pick up or i-claim yung ating pinadalang pera sa Palawan Express. So, yung code na isisend sa atin sa ating mobile number, um, yun po yung gagamitin ng uh, recipient para sa pag-claim or pag-withdraw ng padala. Dito po may nakalagay din na reference number at uh, yung transaction date. Okay, so transfer request successful. Okay na po nakapag-transfer tayo. Kung gusto nyong i-check ang inyong current balance, kung nabawasan, click nyo po ulit yung dashboard. At ito dito po sa account na tinitingnan ko, nabawasan na nga po siya ng 2060. So, aantayin ko na lang po yung tracking code or transaction code. At uh, mamaya po tatanungin ko po yung recipient kung na-receive niya na yung code at kung na-withdraw niya na yung pera. Pagkatapos po ng ating online transaction, huwag po natin kakalimutang mag-log out. I-click lang po natin yung log out button dito sa left side para po secure lang yung ating account. At ganyan po magpadala ng pera online sa Union Bank papunta ng Palawan Express, Cebuana Luwilier at iba pang remittance center. So, kung meron pa po kayong mga katanungan regarding sa pagpapadala online sa Union Bank Online, i-post nyo lang po yung inyong comments sa baba at sasagutin po natin yan. So, that's it for this video tutorial. Thank you for watching and please don't forget to like this video, post your comment, and subscribe to my channel, Pinay Investor. At pakivisit na rin po ang aking blog sa thepinayinvestor.com. Gusto mo bang malaman kung ano ang stock market at paano mag-invest dito? Good news! Meron akong ginawang e-book kung saan in-explain ko ang basics ng stock market including yung mga frequently asked questions kagaya ng ano ba ang stock market, paano mag-invest sa stocks, paano kakikita sa stock market, at paano mag-open ng account sa stock market. At kung gusto mong magkaroon ng copy ng e-book na to, punta ka lang sa website ko sa thepinayinvestor.com. Click mo lang itong free e-book tab sa main menu. And then, enter mo lang yung email address and check mo yung email inbox mo para sa download link ng Beginner's Guide ebook. Don't worry, free po ito. Wala kang babayaran. Gusto ko lang i-share ang nalalaman ko sa stocks para magkaroon ka ng idea kung sakaling maisipan mong mag-invest sa stock market. Again, pakivisit na lang po ang aking blog sa thepinayinvestor.com. Enjoy reading and God bless!